ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഈ നേരെ മാസിയുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടി ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ പുതിയ ലെസൻ്റെ പേര് ദ ഓൾ ആൻഡ് ദ പുസ്സി ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസനാണ് ഒരു പോമാണല്ലേ ഓളും പുസ്സി ക്യാറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് എഡ്വേർഡ് ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് റൈറ്ററാണ് ഈ പോമ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അയാൾ ചരിത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എഡ്വേർഡ് ലിയാർ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ ഓദർ ആൻഡ് പോയറ്റ് ഹി ഇസ് നോൺ മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ ഹിസ് ലിംബ്രിക്സ് എ ഫോർ ഹി പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് അയാളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പോം നോക്കി നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സ്റ്റോറീസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സോങ്സ് ആൻഡ് ഫോംസ് നൗ ലിസൺ ടു എ ഫോം ദ ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ ഔൾ ആൻഡ് എ പുസ്സി ക്യാറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫോമിൽ പറയുന്നത് ഔളും ഒരു പുസ്സി ക്യാറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് What do you think the cat and the owl are going to do? Where are they going? Why? Okay, so we can see the answers in the form. Then we can go to the form. The owl and the pussy cat. The owl and the pussy cat went to sea. In a beautiful pre-green boat, they took some honey and plenty of money wrapped in a five-pound note. The owl looked up to the stars above and sang to a small guitar, Oh, lovely kitty, oh, lovely, oh, kitty, my love, what a beautiful kitty you are, you are, you are, what a beautiful kitty you are. Now, what are you talking about? നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഔൾ ആൻഡ് ദ പുസ്സി ക്യാറ്റ് വെൻ ടു സി ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പി ഗ്രീൻ ബോട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഔളും പുസ്സി ക്യാറ്റും കൂടി കടലിലേക്ക് പോയി എന്തിലാണത് പോയത് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി ഗ്രീൻ ബോട്ട് ആയിട്ട് പി ഗ്രീൻ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലാണ് അവർ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദ ടുക്ക് സം ഹണി ആൻഡ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് മണി അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ കുറച്ച് ഹണി ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തേനും ഒരുപാട് പൈസയും ഒരുപാട് മണിയും അവർ കയ്യിൽ കരുതി റാപ്പിഡ് അപ്പ് ഇൻ എ ഫൈവ് പൗണ്ട് നോട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിലാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫൈവ് പൗണ്ട് നോട്ടിലാണ് ഇത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ ഔൾ ലുക്ക് അപ് ടു ദ സ്റ്റാർസ് എബവ് ആൻഡ് സാങ് ടു എ സ്മോൾ ഗിറ്റർ അപ്പം ഈ ഔൾ ഈ മൂങ്ങ ആകാശത്തിലെ സ്റ്റാർസിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഗിറ്റാറും പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഓ ലവ്ലി കിറ്റി ഓൽ ഓ കിറ്റി മൈ ലവ് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിറ്റി യു ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാറ്റ് പുസ്സി ക്യാറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ പുസ്സി ക്യാറ്റ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് നീ എന്ത് സുന്ദരിയാണ് സുന്ദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാട്ട് ആ ഗിറ്റാർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഔള് പാടാൻ തുടങ്ങി വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിറ്റി യു ആർ യു ആർ യു ആർ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിറ്റി യു ആർ അപ്പം നീ നീ എന്തൊരു സുന്ദരിയാണ് നീ എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഔള് പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ദ കിറ്റി സെറ്റ് ടു ദ ഔൾ യു എലഗൻ ഫോൾ ഹൗ ചാമിംഗ്ലി സ്വീറ്റ് യു സ്വിങ് ഓ ലെറ്റ് അസ് ബി മാരീഡ് ടു ലോങ് വി ഹാവ് ടാരീഡ് ബട്ട് വാട്ട് ഷാൾ വി ഡു ഫോർ എ റിങ് അപ്പം എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിറ്റ് നമ്മുടെ ഔളിനോട് പറയാണ് നീ പാട്ട് പാടുന്നത് എത്ര മനോഹരമാണ് എത്ര സുന്ദരമാണ് നിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാണ് നമുക്ക് മാരി നമുക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്ന് പറയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ബാ ബട്ട് വാട്ട് ഷാൾ വി ഡു ഫോർ എ റിങ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു മോതിരം കല്യാണം കഴിക്കാൻ മോതിരം വേണ്ട അപ്പോൾ ആ മോതിരം ത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാണ് ദ സെയിൽഡ് എവേ ഫോർ എ ഇയർ ആൻഡ് എ ഡേ ടു ദ ലാൻഡ് വേൾഡ് ദ ബോങ് ട്രീസ് ഗ്രോ ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ വുഡ് എ പിഗ്ഗി വിഗ്സ് ടുഡ് വിത്ത് എ റിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് നോസ് ഹിസ് നോസ് ഹിസ് നോസ് വിത്ത് എ റിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഹൗ നോസ് കടലിൽ ഇങ്ങനെ പോയോണ്ടിരിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ അവരെ എത്ര ദിവസം ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയ പറയുന
ബോങ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന മരങ്ങൾ വളരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ വുഡ് എ പിഗ്ഗി വിഗ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു പിഗ്ഗി വിഗ് ഉണ്ട് പിഗ്ഗി വിഗിൻ്റെ നോസ് എന്തുണ്ട് ഒരു റിങ് ഉണ്ടല്ലേ വിത്ത് എ റിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് നോസ് അപ്പോൾ ആ റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിഗ്ഗി വിഗിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കൊല്ലവും ഒരു ദിവസവും ഇവർ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ഡിയർ പിഗ് യു ആർ വില്ലിങ് ടു സെൽ ഫോർ വൺ ചില്ലി യു ആർ റിങ് സെറ്റ് ദ പിഗ്ഗി ഐ വിൽ സോ ദ ടുക്ക് ഇറ്റ് എവേ ആൻഡ് വോർ മാരീഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ബൈ എ ടേക്കി ഹു ലീവ്സ് ഓൺ ദ ഹിൽ അപ്പം എന്താണ് ആ പിഗ്ഗിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിത് ഒരു ഷില്ലിങ് അതൊരു പൈസയുടെ എമൗണ്ട് ആണ് ആ ഷില്ലിന് നിങ്ങൾ ഈ റിങ് ഈ മോതിരം എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിഗ്ഗി വിഗ് ഓക്കെ ഞാൻ തരാം എന്ന് പറയും സോ ദ ടുക്ക് ഇറ്റ് എവേ ആൻഡ് വോർ മാരീഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ബൈ ദ ടേക്കി ഹു ലീവ്സ് ഓൺ ദ ഹിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ മോതിരം വാങ്ങിയിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അവർ കല്യാണം കഴിക്കും ബൈ ദ ടേക്കി ഹു ലീവ്സ് ഓൺ ദ ഹിൽ ആരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ടെർക്കി കള്ളിയും കൂട്ടിയിട്ട് അവർ അവിടെ ഉള്ളവർ കുറേ ആൾക്കാരാണ് കുന്നിൻ്റെ ചെവിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇവർ മാരി ചെയ്യും ഓക്കെ ദ ഡയൻഡ് ഓൺ മൈൻസ് ആൻഡ് സ്ലൈസ് ഓഫ് ക്വൈൻസ് which the ate with their ensible spoon and hands in hand on the edge of the sand they danced at the light of the moon the moon the moon they danced in the light of the moon appo endane ee kalyanathinu vannavarku okke oru bhakshanam sadhanangal okke kodukkum avaru adu kaikki okke cheyyum pinne avaru endu cheyidu a manalle ivaru moonine nokkite മൂണിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഡാൻസ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔൾ ആൻഡ് ദ പുസ്തി കയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടീച്ചർ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദ ഔൾ ആൻഡ് ദ പുസ്തി കയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോം ഇനി ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലത്തെ ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്സ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഈ പോത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ എല്ലാ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൽ പിന്നെയും മീനിങ് കിട്ടാത്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ട് വേർഡ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ടാരേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റഡ് ഷില്ലിങ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മണി യൂസ്ഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ അൺ ടിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി മീനിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പോവുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ആ ചോദ്യത്തിന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവരൊരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ് എങ്ങട്ടാ പോകുന്നത് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ലാൻഡ് വേർ ദോങ് ബാങ്ക് ബോങ് ട്രീസ് വളരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇഡ് ദേ ടേക്ക് വിത്ത് ദം എന്താണ് അവർ കയ്യിലെടുത്തത് ദേ ടുക്ക് ഹണി ആൻഡ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് മണി വിത്ത് ദം ഓക്കെ അവരെന്താണ് കുറച്ച് ഹണിയും കുറേ മണിയുമാണ് അവർ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നത് ഹൗ ഡു ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ബിഹേവ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് അനിമൽസ് ഓർ എൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അനിമൽസിൻ്റെ പോലെയാണോ അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അവർ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ആരെ പോലെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ദ ബിഹേവ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇഡ് ദ ഓൾ ഡു ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ലവ് അപ്പോൾ അവള് ഈ ലവ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്തത് ദ ഔൾ sang a song to his small guitar to express his love അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഈ ഔളിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഗിറ്റാർ വെച്ചിട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് തൻ്റെ സ്നേഹം മറ്റാളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ need to emphasize it emphasize yan endan cheyidu he said that the cat was very beautiful okay appo ne namakku anchamthu chodyam nokkam how long did the owl and the pussy cat sail appo etra kaalana ivu sail eedathu oru varsham oru doosavum alle the owl and the pussy cat sailed away for a year and a day ni next what did they sail to why appo evudukana evudukana avaru sail eedathu endu kondana sail eedathu they sail to the land and where the bong trees grow they sail it to the to buy ring from the piggy wig appo avare bong trees inde avarkana sail idathu endin
ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ദ പേ ഫോർ ദ റിങ് എത്രയാണ് അവർ പേ ചെയ്തത് ദ പേഡ് വൺ ഷില്ലിങ് ഫോർ ദ റിങ് ഓക്കെ ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ വിച്ച് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ പോം ഹാസ് എ ഹാപ്പി എൻഡിങ് ഈ പോയത്തിൽ ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഏതാണ് അവർ ഡാൻസ് ചെയ്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഡാൻസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ല ആ ഭാഗമാണ് hand in hand on the edge of the sand they danced by the light of the moon okay appa variyana നമ്മുടെ ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആണെന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്